স্বাগত জানাই আপনাদের 7 মিনিট ট্রেনিং ইন বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের বিভিন্ন ধরনের ভূমির আকৃতি এবং তাদের সূত্র প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করব তার আগে বলিনি আমাদের এই ভিডিও সিরিজের উদ্দেশ্য আমাদের এই ভিডিও সিরিজের উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনারা যারা ভূমি জরিপ শিখতে আগ্রহী অথবা ভূমি জরিপ পেশার সাথে জড়িত আছেন তারা কিভাবে অনলাইন থেকে খুব স্বল্প সময়ে ভালোভাবে ভূমি জরিপ প্রশিক্ষণ কোর্সটি করে নিতে পারেন মূলত আমার এই ভিডিওটি চার ধরনের ভিউয়ার্সদের কথা মাথা রেখেই তৈরি করা হয়েছে তাদের মধ্যে প্রথমত আছে যারা ভূমি জরিপ সার্ভেইং কোর্সের সাথে পেশার সাথে জড়িত আছেন দ্বিতীয় হচ্ছে যারা আইনের স্টুডেন্ট অথবা আইন পেশার সাথে জড়িত আছেন যাদের দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে প্রায় সময়ে ভূমি জরিপের বিষয়গুলো জানা থাকতে হয় অথবা যারা কনস্ট্রাকশন অথবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা আর্কিটেকচারের সাথে আর্কিটেকচার পেশার সাথে জড়িত আছেন তাদের জন্য এই ভূমি জরিপ জানা খুবই অত্যাবশ্যকীয় এবং এছাড়া আপনারা যারা সাধারণ নিত্য জীবনে ভূমি জরিপ প্রয়োজন অনুভব করেন অথবা নিজেরা ভূমি জরিপ জানার জন্য প্রয়োজন মনে করেন তাদের জন্যই আমাদের এই ভিডিও সিরিজ আজকে এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের দেখাব বিভিন্ন ধরনের ভূমির আকৃতি এবং কি সূত্র প্রয়োগ করে আপনারা খুব সহজে ভূমির পরিমাপ করে নিতে পারেন ভিউয়ার্স এখন আমাদের মূল আলোচনায় চলে আসা যাক এখন আমি আপনাদের খুব দ্রুত সময়ে বিভিন্ন ধরনের ভূমি আকার আকৃতি এবং সূত্র প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করব কারণ আমরা যারা একটু হলেও পড়ালেখা করেছি তারা ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অন্তত জ্যামিতি বই নিয়ে পড়ালেখা করছেন সুতরাং আপনারা এই সাইজগুলো আপনাদের আগে থেকে জানা আছে এখন আমি শুধু আপনাদের রিমাইন্ড করে দিব কোন ধরনের সাইজকে কী বলা হয় এবং কি সূত্র প্রয়োগ করা হয় আপনারা এখন স্ক্রিনে যেটি দেখতে পাচ্ছেন যে আকারের জমিটি সেটি হচ্ছে একটি আয়তক্ষেত্র আর এখন যেটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি একটি বর্গক্ষেত্র অর্থাৎ বর্গক্ষেত্রে প্রত্যেক বাহুই পরস্পর সমান থাকে এবং নব্বই ডিগ্রি কোণে থাকে সামন্তরিক সামন্তরিক টাব অনেকটা আয়তক্ষেত্রের মতো যেমন একটি বক্সকে একদিকে হেলিয়ে দিলে চাপ দিয়ে চাপ দিয়ে হেলে দিলে যা হয় ওইটাই সামন্তরিক আকার ধারণ করে আর রম্বসও অনেকটা সেরকম আর রম্বসের প্রত্যেক বাহুই সমান থাকে আর এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা একটি ট্রাফেজিয়াম অর্থাৎ যাদের দুর্গপ্রস্থ দুটি বিপরীত বাহু সমান্তরাল থাকে কিন্তু কোনো কোনই নব্বই ডিগ্রি নয় এই ধরনের জমি আমাদের দেশে বেশি প্রচলিত এখন যেটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি একটি অনিয়মিত সুতরভোজ অর্থাৎ এ ধরনের সুতরভোজকে কোনো মানদণ্ডে রাখা যায় না বা কোনো পরিচয় নেই আর এখন যেটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি একটি উপবৃত্ত অর্থাৎ অনিয়মিত উপবৃত্ত যেই উপবৃত্তগুলোকে আসলে কোনো নামকরণ করা যায় না এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি বাস্তবিক উপবৃত্তের উদাহরণ নদীর পাশের ভূমি এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ত্রিভুজ ত্রিভুজ সম্বন্ধে আমরা সবাই অবগত আছি এখন দেখুন আমাদের নকশার মধ্যে থেকে নেওয়া একটি দাগের কি ধরনের হয়ে থাকে সাধারণত প্র্যাকটিক্যাল এতক্ষণ আমরা দেখিয়েছিলাম আয়তের ক্ষেত্র এখন আয়তের ক্ষেত্রের সূত্রটা আমরা আবার দেখে নিই ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে দৈর্ঘ্যপূরণ প্রস্থ এখানে দেখুন একটি আয়তের ক্ষেত্র বা জমির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দেওয়া আছে এখন আমরা খুব সহজে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি দৈর্ঘ্য পূরণ প্রস্থ দ্বারা পূরণ করে বর্গক্ষেত্র অনেকটা সেরকম দৈর্ঘ্য প্রস্থ পূরণ করেও আপনি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারেন অথবা একটি বাহুকে আরেকটি বাহু দ্বারা গুণ করেও বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারেন কারণ প্রত্যেক বাহুই সমান এখন আসা যাক সামন্তরিক সামন্তরিক যেহেতু একটু বাঁকানো থাকে আয়তা ক্ষেত্রের একটু বাঁকানো রূপই হচ্ছে সামন্তরিক সুতরাং সেখানে দৈর্ঘ্য উচ্চতা এবং ভূমি পূরণ করলে আমরা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব অর্থাৎ সামন্তরিক ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে ভূমি পূরণ উচ্চতা একইভাবে রম্বসের ক্ষেত্রেও সামন্তরিকের সূত্র প্রযোজ্য ভূমি পূরণ উচ্চতা সামন্ত রম্বসের ক্ষেত্রফল সমান ভূমি পূরণ উচ্চতা এখন রম্বসের একটি উদাহরণ দেখতে পাচ্ছেন 
যে ভূমিকণ্ঠা আর উচ্চলা কণ্ঠা ভূমি অর্থাৎ যেহেতু রম্বসের প্রত্যেক বাহু সমান সুতরাং যে কোনো একটি বাহু ভূমি দর নিতে পারেন আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি ট্রাফেজিয়াম ট্রাফেজিয়ামের সূত্র সূত্র হচ্ছে দুটি সমান্তরাল বাহুর গুণফলকে দুই দিয়ে বাক করলে তার উপর উচ্চতা দ্বারা পূরণ করলে যেটি হয় সেটি হচ্ছে সামান ট্রাফেজিয়ামের ক্ষেত্রফল অনিয়মিত সুতুর্বুজ কীভাবে পরিমাপ করবেন সেই বিষয়ে আমরা এই ভিডিওর শেষের থেকে বিস্তারিত আলোচনা করব এই দেখুন একটি প্র্যাকটিক্যাল একটি নকশা থেকে তোলা দাগের চিত্র এই ধরনের জমিগুলো আপনাকে পরিমাপ করতে হবে কীভাবে পরিমাপ করবেন সেটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো এখন দেখুন ত্রিভুজ আসলে ত্রিভুজের সূত্রটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দু ধরনের সূত্র প্রচলিত আছে একটি সমগনী বা সাধারণ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সূত্র আর একটি হচ্ছে হ্যারনস ফর্মুলা হ্যারনস ফর্মুলা মূলত বিষম ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় দেখুন ত্রিভুজের দুটি সূত্র বেশি ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে সাধারণ সূত্র যেটি সেটি হচ্ছে সমগনী ত্রিভুজ অথবা অন্যান্য ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন কিন্তু হ্যারনস ফর্মুলা আপনি সব ধরনের ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি পূরণ উচ্চতা আর হ্যারনস ফর্মুলাতে যে সূত্র সেটি হচ্ছে রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এক্স ইন্টু এস মাইনাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস জেড আর এস হচ্ছে তিনটি বাহুর বাহুকে যোগ করে দু দিয়ে ভাগ দিলে যেটি হয় সেটি হচ্ছে এস এ মান এটি হচ্ছে মূলত হ্যারনস ফর্মুলা এই সূত্র ব্যবহার করে আপনি যে কোনো ধরনের ভূমিকে কয়েকটি ত্রিভুজে বিভক্ত করে হ্যারনস ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আপনি কিভাবে উর্দ্ধুত ভূমির পরিমাপ নির্ণয় করবেন সেটা সূত্র প্রয়োগ করলে আপনি বুঝতে পারবেন আর এখন যেটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে একটি অর্ধবৃত্তাকার অর্থাৎ অনেক সময় ভূমি বক্র বক্র হয়ে একদিকে চলে যায় আবার এই ধরনের ভূমিগুলোকে পরিমাপ করবেন এই ধরনের ভূমি সূত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গভীরদের ক্ষেত্রফল সমান অক্ষ দুটির গুণফলকে আপনি যদি ছাদ দ্বারা ভাগ করেন আবার পায় দিয়ে পূরণ করেন তাহলেই আপনি গভীরদের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাবেন দেখুন একটি বাস্তবিক জমিতে দুটি উপবৃত্তাকারে সৃষ্টি হয়ে গেছে তখন আমরা এই ধরনের দেখুন একটি নদীর পাশে একটি ভূমি কি ধরনের ভূমি হয় এখানে আপনি যদি হ্যারনস ফর্মুলা প্রয়োগ করেন দুইটা ত্রিভুজ বিভক্ত করেন তাহলে আরেকটি উপবৃত্তের সৃষ্টি হবে তাহলে এখন দেখানো উপবৃত্তের সূত্রটা প্রয়োগ করবেন আর ত্রিভুজ দুইটির ক্ষেত্রে হ্যারনস ফর্মুলা প্রয়োগ করে আপনি খুব সহজে যে কোনো ধরনের ভূমির পরিমাপ করে নিতে পারেন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ